Hai guys dan selamat datang Semasa pelancaran Huawei Mate 20 series yang baru Huawei membuat kejutan kepada pengguna dengan memperkenalkan produk ketiga daripada mereka iaitu Huawei Mate 20X Sebuah peranti yang nampaknya memfokuskan kepada kategori gaming secara khususnya Untuk mengetahui anda lebih lanjut tentang peranti ini ada baiknya saya jelaskan beberapa spesifikasi yang penting peranti ini dahulu Huawei Mate 20X mempunyai penampakan ataupun kelihatan sama seperti adik-beradiknya yang baru saja dilancarkan bersama tetapi membawakan rekaan yang lebih besar daripada biasa juga mempunyai kaca yang menggunakan lapisan hyper optical multi pattern yang dapat menggunakan cap jari dan meningkatkan cikaman pada telefon bentuk yang cantik dan selesa dipegang pada tangan serta desain kamera 4 titik seperti lampu kereta Porsche yang diilhamkan daripada Mate series mereka tahun ini namun perbezaan paling ketara peranti ini daripada adik-beradik mereka yang lain adalah saiz skrin yang sangat besar iaitu 7.2 inci atas ke bawah tetapi membawakan takuk yang mirip peranti Huawei Mate 20 menjadikan telefon ini terasa seperti sebuah iPad mini apabila dipegang tetapi lebih kecil jika anda melihat peranti ini daripada jauh mungkin tidak akan tahu yang ini adalah Huawei Mate 20X bagusnya di sini ia menggunakan skrin OLED tetapi pada resolusi Full HD+, nisbah yang sama seperti Mate 20 biasa iaitu 18.79 Spesifikasinya pula menggunakan chip pemproses High Silicon Kirin 9807nm proses octa-core tambah lagi dual NPU yang mana kata Samsung akan memberi lebih prestasi terutamanya apabila mereka menyertakan sistem penyejuk yang akan saya ceritakan sebentar nanti 6GB RAM dan 128GB storan dan turut mempunyai NM card slot ia juga sudah menawarkan Android 9.0 keluar daripada kotak serta antara muka EMUI 9.0 meletakkan pembaharuan dari segi software yang menggunakan GPU Turbo 2.0 dapat memberi prestasi yang optimum apabila bermain pemuah atau menjalankan tugasan harian sekalipun dari segi kamera, Huawei Mate 20X ini mengikuti abangnya iaitu Mate 20 Pro yang mana menggunakan sensor besar 1 kepada 1.7 inci 40MP wide 20MP ultra wide yang akan digunakan juga sebagai kamera untuk menangkap macro shot dan 8MP telefoto untuk kegunaan zoom 5 kali lebih dekat berbanding biasa yang juga disertakan optical image stabilization tidak ketinggalan juga fungsi yang ada pada peranti mercu itu sendiri seperti swirly bokeh, cinema mood, AI camera AI Color iaitu sebuah fungsi yang akan mengesan subjek in real time, night shot mahupun tracking dengan lebih tepat. Selain mempunyai skrin yang besar seperti yang saya cakapkan tadi untuk kegunaan gaming, melihat kepada suhu, Huawei telah mencipta sistem penyejuknya yang tersendiri, dinamakan sebagai Huawei Super Cool. Sistem ini mempunyai tiga komponen dalaman berasingan iaitu satu vapor chamber yang besar dan juga dua film grafi yang diletakkan di antara prosesor dan juga PCB untuk tujuan penyejukan yang lebih efisien yang mana kata mereka 20 kali lebih baik daripada heat pipe biasa Stereo speaker yang lebih immersive yang dinamakan sebagai Super Bass Stereo Speaker System mampu memberi kesan bunyi seakan 7.1 Multi Channel System dan disokong software Dolby Atmos untuk dapatkan kesan yang lebih baik Tambahan pula, ia turut menawarkan M-Pen untuk disambungkan wirelessly menerusi Bluetooth mempunyai titik tekanan sehingga 4096 dan sokongan pop-up memo yang ada seperti Galaxy Note 9 untuk memudahkan pengambilan data namun M-Pen ini tidak mempunyai slot yang sesuai untuk anda menyimpan dengan mudah jadi itu saja dahulu pandang pertama untuk peranti Huawei Mate 20X ini yang nampaknya juga memfokuskan kepada gaming dan productivity pada masa yang sama Dijual pada harga RM3,199 bersama M-Pen dengan pilihan warna Midnight Blue dan juga Phantom Silver. Apa kata anda dengan peranti ini? Tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.